அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நிஷா அண்ட் ஃபோர் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறோம்னா நோம்பு கஞ்சி அதாவது கறியே போடாமல் அந்த மட்டன் சேர்க்காமையே அந்த ஸ்மெல்ல ஒரு நோம்பு கஞ்சியும் இன்னொன்று நம்ம பள்ளியில் செய்வோம் இல்லையா அந்த டேஸ்ட்டில் ஒரு நோம்பு கஞ்சியும் ரெண்டு விதமாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நோம்பு கஞ்சியை நோம்பு நாட்களில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நாட்கள்லுமே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ நல்லது அதில் சேர்த்துட்ருக்க அந்த வெந்தயம் அதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இது நமக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அது நோம்பு கஞ்சிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு தக்காளி மல்லித்தலை கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புதினா தலை கொஞ்சம் மல்லித்தலை எவ்வளோ ஒரு கைனா அதில் பாதி புதினா தலை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பூண்டு இஞ்சி இது ரெண்டும் இவ்வளோ ஃபுல்லாக போடணும்னு இல்லை இதை அரைச்சி ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் பட்டை தேவையான அளவு நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் இது எல்லாம் தான் நமக்கு இப்போ தேவை பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க பாசிப்பருப்பு கடலை பருப்பும் கூட நம்ம சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே எண்ணெய் உப்பு கேரட் இதெல்லாம் நம்ம தேவையான அளவு சேர்க்கணும் நம்ம வந்து நோம்பு கஞ்சி செய்யும் போது என்னென்ன சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பார்க்கலாம் அப்புறம் பச்சை அரிசி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவு தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அஞ்சு லிட்ரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அது ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நோம்பு கஞ்சிக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு ஒரு கப்பில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் போட்டால் போதும் எண்ணெய் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்ச இதெல்லாம் வந்து வதங்கிறதுக்காக போடுறோம் இப்போ நம்ம செஞ்சு செய்ய போகிற இந்த நோம்பு கஞ்சி வந்து அந்த கறி பூட்ட ஸ்மெல் இருக்கு இல்லையா வரும்ல நோம்பு கஞ்சியில் அந்த மாதிரியான நோம்பு கஞ்சி தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த எண்ணெயில் பட்டையை போட்டு வெடிக்க விட்டுக்கோங்க பட்டை வெடித்த உடனே பட்டையோடு சேர்ந்து கிராமும் சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு கிராம் போதும் அதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சு சோக் பண்ணி கூட போட்டுக்கோங்க நான் இங்கே முழுசாக போட்டிருக்கேன் அது எண்ணெயில் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மூணு வந்து பச்சை மிளகா இருக்கு பச்சை மிளகாவை வந்து போட்டு நல்லா வந்து வதங்க விடுங்க இந்த பச்சை மிளகாவும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் வந்து தக்காளி நம்ம நறுக்கி ம தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளி போதும் மல்லித்தலை வந்து ஒரு 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 கைப்பொடி அளவுனா புதினா வந்து அதில் வந்து கா கைப்பொடி அந்த அளவுக்கு வந்து போட்டால் போதும் இந்த புதினாவும் மல்லித்தலை இந்த இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த நோம்பு கஞ்சிக்கு வந்து அந்த அந்த பிரியாணி ஸ்மெல் பிரியா சாரி பிரியாணி பிரியாணியே வருது அந்த நோம்பு கஞ்சிக்கு வந்து கறி போட்டு சமைச்ச மாதிரி அந்த ஸ்மெல்லை வந்து இந்த புதினாவை தான் அந்த நோம்பு கஞ்சிக்கு கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க வந்து கேரட்டையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா வதங்க விடணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சியும் பூண்டையும் நறுக்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதோட பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த பேஸ்ட்டில் ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் வந்து இந்த இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலான மனத்தை வந்து இந்த நம்ம நோம்பு கஞ்சிக்கு கொடுக்கும் எந்த டம்ளரால் நீங்கள் இப்போ வந்து பச்சை அரிசி வந்து எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே டம்ளரால் நீங்கள் ஒரு எட்டு டு ஒம்பது அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து இதில் நம்ம ஊற்றணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா விசில் வரையில் தண்ணி வந்து வெளியாக லீக் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி எட்டு கப் போதும் எட்டு கப் ஊற்றிட்டுங்க இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ நோம்பு கஞ்சி செய்ய போகிறீங்கன்னா அந்த பச்சை அரிசி ஒன்று ஒரு கப் எடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஒரு கப் எடுக்கிறது வந்து நீங்கள் டக்குன்னு ரெடியாக எடுத்துகிட்டு போடக்கூடாது இப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த நம்மளுக்கு நிறையா விசில் வைக்கணும் நிறைய விசில் வைக்கும் போது கீழே பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு இப்போ தான் வைக்க போகிறீங்க ஒரு நைன் ஓ கிளாக் சமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு செவன் ஓ கிளாக்கே வந்து அதை வந்து நல்லா வந்து ஊற வச்சிடணும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிட்டு நல்லா ஊற வச்சிடணும் அரிசியை போட்டதுக்கப்புறமா இப்படி கரண்டி விட்டு நல்லா ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கோங்க நீங்கதான் 
நோம்பு கந்தியோட ஸ்டைல் வந்து எப்படின்னா கறி போட்டு செய்கிறோம் இல்லையா நோம்பு கந்தி அந்த ஸ்டைலில் வரணும் அப்படியே வந்து நம்ம நறுக்கி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கி செஞ்சோம் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது எப்படின்னா ஃபுல்லாகவே அந்த நோம்பு கஞ்சி வந்து ஸ்டைல் வந்து எப்படின்னா நம்ம புதுக்கோட்டை ஸ்ட சைடு வந்து கொடுப்பாங்க பள்ளியில் அந்த மாதிரி நோம்பு கஞ்சி டேஸ்ட் இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த அரிசியையும் அதை ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசியையும் பருப்பையும் ஒன்றா வந்து தண் ஒன்றா வந்து குக்கரில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அங்கே சொன்ன அதே தான் அந்த எட்டு டம்ளர் தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து பாதி ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் போகிற வரையும் கொதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் முன்னாடி நான் என்னென்ன காட்டினேனோ அது எல்லாமே தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் எண்ணெயில் வதக்காமல் தண்ணியிலே போட்டுட்டேன் ஸோ இதுலேயே வந்து பாருங்கள் எப்படி தனித்தனியாக காட்டுற பாருங்கள் இதில் வெங்காயம் தக்காளி மல்லித்தழை புதினா அந்த அங்கே பண்ண எல்லாமே தான் ஆனால் தனித்தனியாக வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன் அதாவது எண்ணெயில் வதக்காமல் டேரெக்டாக வந்து போட்டுட்டேன் அதுக்கு அங்கேயுமே நம்ம வந்து பருப்பு எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் பாசி பருப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் கடலை பருப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கடலை பருப்பு வந்து ஒன்றும் நம்ம மீன் சாப்பிடும்போது நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இங்கேயும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே ஆனால் எல்லாமே வதக்காமல் நம்ம டேரெக்டாக தண்ணியில் வந்து போடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து இது எல்லாமே போட்டு கிண்டி விட்டு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கோங்க அதாவது எட்டு டம்ளர் சொன்ன இல்லையா அந்த எட்டு டம்ளர் தான் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஒரு டம்ளருக்கு இதை வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அங்கேயுமே வந்து வெந்தயம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது குளிர்ச்சி தான் உடம்புக்கு நல்லது நம்மளோட ஹீட்டை வந்து ரொம்பவே ரெடியூஸ் பண்ணணும் நம்ம பாடியோட ஹீட்டை அதை பாடி டெம்பரேச்சரை அப்புறம் வந்து சால்ட்டை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் வந்து நான் சால்ட் போட்டிருக்கேன் நான் சால்ட்டை காட்டலாம் அதுக்காக சால்ட்டே கிடையாதா அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க சால்ட் இல்லாமல் ஏதாவது இருக்கா என்ன சால்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம விசில் எடுத்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றி போடுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அதை வாய் வைக்கிற மாதிரி தான் வைப்போம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் சொன்ன மாதிரியே தான் விசில் வச்சோம் விசில் வச்சுட்டு மூணு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து சிம்லே வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஆஃப் அப்படியே வந்து அந்த வெயிட்டெல்லாம் தூக்கி விடாமல் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு வந்தாங்கள ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒன்றும் நல்லாவே வந்திருக்கு அந்த மெத்தடோட விட நான் வந்து முன்னாடி மெத்தடில் வந்து நான் அரிசி அரைச்சி போட்டேன்னு சொல்லலையா அதனால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி வரல ஸோ அரிசி அரைச்சி போட வேணா ஊற வச்சே நீங்கள் வந்து செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கொல கொலன்னு நல்லா வந்துடும் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணியோ எவ்வளோ உங்களுக்கு அளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து தண்ணி சைடில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ தண்ணியெல்லாம் வேணுமோ அவ்வளோலாம் ஆட் பண்ணுற அப்புறமா ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் பால் இருக்கு இல்லையா தேங்காய் பால் தேங்காவை வந்து அரைச்சி ஒரு ஒரு அரை மூடி தேங்காய் பால் அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த தேங்காய் பாலை லாஸ்ட்டில் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு மெத்தடிலுமே நம்ம தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் தேங்காய் பால் இல்லாமல் சாப்பிட்றதுனால சாப்பிடுங்க ஆனால் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டா நோம்பு கஞ்சிக்கு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே வந்து எண்ணெயில் வந்து பட்டை கிராம் அதாவது எண்ணெய் நெய் ரெண்டில் பட்டை கிராம கலந்து நம்ம லா ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக வந்து தாளித்து ஊற்றுவோம் அங்கே வந்து அப்படி இல்லை ஃபுல்லாகவே வந்து தாளித்து எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு ஃபைனலாக வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் ரெண்டு ஸ்டெப்லையுமே ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் யுவர் கண்டினியூ